If you want to do an intimate scene in a show, you have to understand the context within which this industry is working with Me Too, with the dreadful stories we've heard from Hollywood. It's impacted on our consciousness about how we represent intimacy on screen. And it's an area where directors and actors really appreciate the support of someone who makes it their professional job to deal with intimate scenes. Am făcut un research și am aflat de Ita O'Brien, este cea mai cunoscută din industrie, care Ita, când am vorbit cu ea, ne-a pus în legătură cu chiar parte din echipa ei. A venit în București și am repetat, practic, scenele de sex, le-a decupat foarte clar, a făcut acest breakdown din niște scene cu o încărcătură și cu un factor de invers unde destul de mare. A făcut din scenele astea ca un fel de dance routine. My visit to Bucharest was my first time in Romania. We had an amazing Zoom call with the creative team really early on where we spoke through what each of the scenes really meant, why they were there, what it was that they were exposing about these characters. Something that's so important about these intimacy scenes is we are seeing, you know, stripped back, we're seeing these characters in their private lives. It's so important that those are honored and are as deeply detailed as the other scenes that we are seeing throughout the series. Then we have our rehearsal. We go through agreeing our boundaries of touch, knowing exactly what we are and aren't happy with. And this is where we invite the no into the rehearsal room because a lot of the time actors are put in a position where you feel like you just have to say yes. And the difference between a honest, open, yes, that's completely fine, I'm completely on board with that, and a yes of, yep, yeah, making sure the actors are in a position where they feel comfortable and at ease that they can say, actually, no, that touch, it's not in my consent. And they're gifts, they're gifts for us for the choreography. So we take those no's as an offer for us to be more creative with what we can do with the choreography. A fost un mare ajutor să lucrăm cu Cat, tocmai pentru că am discutat despre limitele noastre personale ca actori. Acolo a început discuția ce putem face și ce nu putem face, ce suntem dispuși să punem pe masă și ce nu. We then go into the choreography of the scene and we work it through like a stunt, like a dance. It's something that every single beat is hit and we know exactly what's going to happen. It can feel quite meticulous and it can feel like my hand goes here, I'm figuring this out, this is where I go. But then it becomes on repetition, body memory. So then actually the actors have a structure to hang their characters off. So you can be like, I know exactly what's going to be happening in this scene. So actually when my character is putting a hand on a shoulder, I can be thinking about the character's intention. I can be thinking about how my character does that as opposed to going, I, I hope that's okay. And you know, I'm, I'm worrying that I'm going to push somebody's boundary. A luat foarte mult din greutate de pe umerii noștri, pentru că de multe ori te trezești că trebuie să faci o secvență de intimacy, dar nu prea știi cum, că nu e chiar ca în viața. Adică, cu toate că noi încercăm să reproducem un moment de maximă intimitate, e de fapt opusul unui moment de intimitate la filmare. Nu e ceva ce poți imita cu foarte multă ușurință, așa cum poți să imiți că bei o cafea și discuți într-un bar. E un prag care trebuie trecut și felul în care îl poți trece este să normalizeze aceste acțiuni și să le privești ca pe ceva mecanic. Fiecare atingere, fiecare mișcare. Noi știam mișcările, știam felul în care ne vom atinge, să ne permitea să fim liberi, că granițele erau foarte clare de limitate și atunci puteam să ne bucurăm de secvența respectivă și chiar să fim în cartă. După întâlnirea cu Cat, lucrurile s-au relaxat total. Este bine să ai un îndrumător, să putem să coregrafiem secvențele de dragoste astfel încât să nu lași foarte mult la voia întâmplării și să iasă exact așa cum ți-ai dori să iasă din punct de vedere al poveștii, pentru că fiecare secvență de dragoste, de fapt, spune ceva despre personajele alea și este o poveste în sine, care trebuie urmărită și care trebuie să treacă prin anumite checkpoint-uri. Nu e o problemă pe care nu o punem foarte des, dar în momentul în care există o secvență de intimă, există și niște sunete aferente. Și, de exemplu, ea ne-a ajutat să găsim asta, cum ar geme personajele noastre. Și am vorbit despre animale, despre tipul de respirație. E mai scurtă, e mai lungă, e mai ascuțită, e mai joasă. Și ne-a ajutat cu genul ăsta de lucruri. A deconstruit procesul pentru noi. Și am tratat toată povestea asta într-un mod foarte meșteșugăresc. Ceea ce nouă ne-a dat foarte multă libertate și siguranță. Și a fost foarte tare.
Getting an intimacy coordinator in was something that was very new to a lot of the creatives. Actually, to be given that chance and to be supported in that way and the openness around that was incredible. And I can't wait to come back. <laughs>